아, 하이투자증권 투자솔루션팀 이동근 차장도 합류해 주셨습니다. 어서 오십시오. 자, 바로 넘어가겠습니다. 일발장전 들어가도록 하죠. 일발장전 오늘 주제는 어, 역시 그 시장과 좀 동떨어진 시장과 별개로 움직일 수 있는 기업들을 찾아라. 네, 피난 뭐 제목은 피난처를 찾아라인데 전문용어로 하면 이제 베타 개수가 낮은 기업들. 이 베타 개수는 어, 인터넷에 그 검색창에 쳐보시면 나옵니다. 시장하고 똑같이 움직이는 거. 시장 민감도가 높은 거. 그러니까 시장이 올라가면 은 같이 올라가는데 시장이 조정을 받거나 떨어질 때도 같이 더 크게 조정을 받은 그런 기업들은 이제 베타 개수가 높은 기업들이고 베타 개수가 낮은 기업들은 시장하고 따로 개별 재료를 때 따라서 움직이는 뭐 그런 기업들. 전체 시장 조정에도 이제 개별 재료로 움직일 수 있는 종목들입니다. 근데 대부분 보면 최근에 신규 상장 종목 중에서 시가총액이 한 2천억에서 4천억 정도 중소형주 이런 기업들이 좀 돋보입니다. 어, 저도 생경한데 이어플로우, 뭐 피플바이오, 피플바이오는 저희 이제 뒷코너에 광장 시간에 한번 대표회사 나왔고 상장할 때 박셀바이오라는 기업도 있고 셀레믹스라는 기업도 있습니다. 어, 무슨 기업들인지는 저도 아직은 다 찾아보질 못했어요. 이동훈 사장님. 어려운 주제죠. 대부분 이제 바이오와 바이오테크에 관련 기업들인 것 같은데 아무래도 이제 코로나라고 하는 변수가 있기 때문에 오히려 더 개별 재료로 주목을 받는 것이 아닌가? 싶습니다. 뭐 지금 앵커께서 지금 꼽아주신 종목들의 공통점은 말씀하신 대로 이제 바이오 쪽에 좀 이제 베이스를 두고 있는 종목들인데 음. 종목들마다 약간씩 그 개념은 다르죠. 예를 들면 박셀 바이오 같은 경우 최근에 이제 많이 주가가 상승했는데 이제 간암과 관련된 그런 이제 뭐 치료제 음. 이런 부분들을 지금 뭐 이런 부분들이 좀 부각이 되고 있는 상황이고 네. 이어플로우는 그 아시겠지만 이제 주사 기, 그 기존 중에서 주사제를 갖다가 이제 이 부분에 대해서 음. 상당히 그 높은 기술력을 가지고 있는 회사예요. 어. 그러니까 사실 이제 어떻게 보면은 그 아, 약을 이제 단순히 약을 복용하는 그 어떤 상황에서 여러 가지 방법이 있는데 결국 뭐가 더 효능이 좋으냐의 문제거든요. 음. 근데 이제 이어플로우 같은 경우는 이제 우리가 얘기하는 웨어러블 약물 주입기 시스템을 개발합니다. 그러니까 단순히 음. 그뭐 이런 기기가 아니고 이와 관련된 소프트웨어 제품을 개발하는 거죠. 특히 어. 이제 당뇨 시장에서 네. 뭔가 이제 그 아, 인슐린을 아시겠지만 굉장히 번거롭습니다. 이제 음. 그뭐 당뇨 환자분들께서는 잘 아시겠지만 계속해서 뭐 이제 그 주사 맞아야 되고 인슐린 맞아야 되고 이런 상황들이 발생을 하는데 이 부분에 이제 그 굉장히 좀 이제 스마트한 이런 웨어러블 그 인슐린 펌프 시스템이라든가 이런 부분들을 음. 이제 그 기술을 가지고 있는 이런 회사라고 할 수가 있습니다. 그래서 사실 뭐, 뭐, 앵커께서 말씀해 주셨지만 은 사실 이런 종목들은 공통점이 또 이제 상장된 지가 얼마 안된 종목들이에요, 그렇죠. 사실은. 이게 대주주 양도세 쪽에 좀 자유로울 수 있나, 이게? 글쎄요, 거기까지는 뭐, 아닌가요? 저도 잘 뭐, 그 부분은 가늠이 잘안 되는데. 네, 조금 어렵긴 사실 한데. 이런 종목들이 저는 최근에 부각되는 이유는 좀 그런 쪽에서 접근할 수가 있을 것 같아요. 예를 들면은 최근에 이제 뭐, 우리가 얘기하는 그 대형 그 이제 IPO 종목들이 상장이 됐는데. 네. 사실 이제 어떻게 보면 굉장히 그 지금 실망을 좀 자아내고 있지 않습니까? 근데 이런 그 대형 IPO 종목들의 어떤 그 하락 이유 중에 하나가 상장 당시의 가격이 이게 뭐 밸류에이션의 문제도 있겠지만 좀 지나치게 비쌌다는 부분들이 있어요. 뭐 이게 십 몇만 원씩 하는 종목들이 상장이 되다 보니까 사실 이런 종목들이 어떻게 보면 뭐 상장될 때는 약간 좀그어막그 어그 자금들도 몰리고 해가지고 그때는 잘뭐 이제 그런 부분들이 드러나지 않았는데 막상 이제 하락 과정에 접어드니까 아 돌이켜 보니까 이게 좀 비쌌구나라는 생각들을 하시는 거죠. 그렇죠. 그러면서 이 관심이 상대적으로 가격이 좀 낮은 종목들, 뭐 음. 2만 원대, 뭐 3만 원대 이런 상장돼 있는 종목들. 시가총액이 그렇게 크지가 않아요. 그렇죠. 시가, 시가총액도 작고 그리고 말씀드린 대로 그러니까 음. 가격 자체 단순하게 이런 접근들이 좀 최근에 나타나는 것 같아요. 최근들의 이제 IPO 종목들의 특징을 보면은 이렇게 좀 이제 상대적으로 가격이 좀 저, 싸다고 느껴지는 거예요. 쉽게 말하면은 네. 그런 종목들이 상대적으로 좀 부각이 되는 그러한 음. 그 상황들이 연출이 되고 있고 사실 뭐 이런 종목들 가지고 있는 기술력이라든가 이런 부분들은 어느 정도 인정. 이 되는 상황에서 음. 말씀드린 대로 이제 이런 가격적인 메리트라든가 음. 이런 것들 그리고 이제 뭐 어, 이제 시장의 어떤 분위기 음. 이런 것들까지 좀 이제 종합적으로 이루어지면서 아마 주가들이 좀 이제 오르고 있는 것이 아닌가. 음. 그러니까 어떻게 보면 지금 나오고 있지만은 시장이 불안하다 보니까 뭔가 피해가, 좀 이제 네. 피할 수 있는 음. 이런 쪽을 찾다 보니까 이런 종목들이 아무래도 좀 부각이 되는 음. 그런 상황이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 그러니까 뭐 비근한 예로 이런 거죠. SNS나 이런 데 보면은 유명 맛집. 와, 손님 막다 몰려 있고 막 그럼 줄서 있고 그러니까 어렵게 앉았는데 맛은 그닥. 예, 근데 이제 나만의 맛집을 찾아다니는 거 그렇죠. 비슷한 것 같아요. 네. 그러니까 소문난 잔치는 그냥 소문만 났더라. 
실제 실익이 없고 실망감이 많으니까 이걸 대안을 찾다 보니까 IPO 한것 중에 이제 신규 상장된 종목 중에 좀 신선한 기업들 거기에 이제 약간 꿈이 있고 조금 성장성 이 있는 요즘 시류하고 또 모멘텀이 맞아 들어가는 이런 기업들로 이제 기관 투자자들도 일부 저런 쪽을 조금 보는 것 같긴 하고. 네. 저도 이제 조금 의견을 말씀을 드리면은 네. 실제로 차장님께서 거의 뭐제 생각과 거의 비슷하게 정확하게 음. 지적을 해주신 것 같아요. 실제로 PKT라든지 카카오 게임즈, SK 바이오팜과 같은 이런 공모 기업들이 음. 워낙 이제 최대어, 최대어 막 이런 수식어가 붙어가지고 엄청나게 많은 자금들이 좀 붙었잖아요. 그리고 요즘 이제 뭐 시체말로 유행어처럼 따상 따상 뭐 이런 얘기를 할 정도로 음. 공모가 대비해서 호가 접수할 때뭐 100% 가까이 주가가 올라가고 그리고 거기에서 또 상한가 가고 막 이래 버리니까 하루 아침에 뭐뭐 뭐 최근에 이제 상장된 피키트를 기준으로 놓고 보면 음. 공모가 기준으로 뭐 시총이 한 4조 되던 게 하루 아침에 그냥 십몇 조까지 그냥 불어나 버리잖아요. 그러다 보니까 음. 상장이 되고 난 이후에는 주가가 이제 계속 빠질 수밖에 없는 이제 그런 상황인 거고 거꾸로 오늘 이제 말씀해 주신 뭐 피플 바이오라든지 박셀 바이오 이런 이제 기업들이 사실 시장에 상장이 됐는데 별로 관심이 없었어요. 잘 근데 모르시는 이제 분들도 그렇죠. 많죠. 그 눈치 빠르신 분들은 오히려 이런 걸 이제 이용을 하시는 거거든요. 어, 무슨 얘기냐면 제가 이제 피플 바이오를 가지고 예를 조금 들어보면 요 회사는 이제 소위 말해서 치매, 알츠하이머 음. 진단 키트를 만드는 회사가 피플 바이오라는 조기 진단 회사거든요. 키트. 그렇죠. 네. 약간 이제 그 어찌 보면 사업 분야도 조금 특화되어 있는 분야고 음. 공모가가 이 회사가 얼마에 책정이 됐냐면 2만 원에 공모가 책정이 됐어요. 네. 원래 공모가 밴드 상단이 2만 3천 원이었는데 그거보다 낮은 2만 원에 공모가가 책정이 되고 그날 시초가를 보시면 아시겠지만 공모가보다 더싼 18,000원의 거래가 시작됐단 말이에요. 음. 그러니까 이게 빅히트라든지 카카오게임즈나 이런 기업하고는 완전히 정반대로 네. 빅히트나 카카오게임즈 같은 애들은 공모가 대비해서 따블로 시작해서 거기서 상한가 가서 이제 시작을 하는데 이런 음. 기업들은 공모가보다 더싼 가격에 이제 시작을 해버리니까 결국은 회사가. 그렇죠. 결국은 평균으로 좀 수렴해야 된다. 이 종목들은 그런 회사들에 비하면 너무 지금 오히려 저평가된 게 아닌가라는 음. 이제 수급 심리가 붙어주는 거죠. 네. 그러다 보니까 이렇게 이제 강하게 좀 시세가 나오면서 주가는 뭐 100% 가까이 올랐지만 결국 카카오게임즈나 이런 애들하고 비교해 보면 사실은 아직도 좀싼게 아닌가 이런 생각이 좀들 수도 있다라는 거거든요. 다만 이제 제가 이제 이런 신규 상장 종목들은 아까도 좀 말씀해 주셨던 것처럼 이게 오버행 이슈 소위 말해서 언제 어떤 물량들이 나올지 전혀 예상을 할 수가 없어요. 빅히트 엔터테인먼트도 4대 주주가 상장이 되자마자 그냥 지분을 팔아 버리니까 3대 주주 4대 그렇죠. 주주 주가가 팔았어요. 상당히 좀 크게 밀려 버렸고 그것 때문에 투자 심리가 아주 안 좋아졌잖아요. 네. 그래서 이런 이제 중소형 이제 신규 상장 주 종목들 역시 도 언제 이제 불거질지 모르는 이 오백 이슈가 좀 있다라는 거. 그래서 만약에 여러분들이 트레이딩을 하시더라도 한 달에서 3 개월 안에 이제 어쨌든 승부를 좀 봐야 되는 종목들이거든요. 공식적으로 이제 3 개월짜리 이제 보유해서 물량들이 이제 가장 많다라는 전제 하에 단기적으로 이제 상장이 되고 난 이후에 공모가 대비해서 조금 저평가된 상태로 이제 출발하는 기업이 있다면 트레이딩 관점으로 이제 대응을 좀 하시는 거. 그렇게 이제 좀 전략을 좀 세우시고 음. 한번 관심을 가져 보시는 것도. 네, 그래서 기업을 네. 좀 찾아봤는데 어, 사실 신규 상장은 아니고 어, 이제 시유와 모멘텀 아까 이제 타이틀은 베타 개수가 낮은 기업들이라고 네. 했죠 안하나 그래서 어, 코로나 이슈하고 좀 물려가지고 메가 c s 뭐잘 아시는 인공호흡기 맞습니다 어, 어제 주가가 조금 반응했는데 사실 어, 인공호 저기 코로나는 지금 뭐 아시겠지만 걷잡을 수 없이 우리 외부적으로는 유럽은 뭐 뉴스 찾아보시면은 난립니다. 아, 그리고 거기에 또 이제 리메드라고 하는 비침습성 의료기기. 아, 좀 용어는 어려운데 이것도 마찬가지로 앞서 그 웨어러블 하는 뭐, 뭐였죠? 그 예. 그런 거죠. 예. 비슷한 거. 예. 그래서 저는 사실 이제 메가 c s 를좀더 이제 관심있게 보고 있고 하여튼 뭐 시류를 이렇게 찾다 보니까 우린 또 도망가야 되니까. 도망간다는 표현이 있지만 좀 피해가야 되니까 네. 어떻게 생각하시는지. 뭐두 종목 전부 다 저도 음. 좀 이제 관심이 좀 이제 과거부터 좀 있었던 종목인데 사실 리메드 같은 종목은 작년 12월에 코넥스에서 넘어온 종목이고요. 아. 리메드는 뭐 약간 리메드, 그러니까 메갈스에스는 여러분들이 좀더 잘하실 거예요. 무슨 얘기냐면 이번 음. 코로나19 국면하고 연관지어서 이게 메갈스에스는 이제 중환자실에 들어가는 네. 이제 뭐 인공호흡기라든가 환자 감시장치라든가 이런 쪽에 좀 특허가 돼 있는 회사기 때문에 사실 코로나19와 맞물리면서 약간 
테마주로도 이제 움직였던 그런 전력도 있고. 다음 주에 아마 대규모의 국제 입찰이 있는 거 그렇죠. 이거 이제 회사 있어요. 측에서도 이제 그런 것들을 대비해서 이미 좀 증설 지금 음. 그런 또 이제 공시를 해놓은 상황이고. 물량도 많이. 네, 물량이 지금 계속해서 이제 어느 정도 늘어나고 있다는 얘기죠, 이거는. 네. 그리고 이제 리메드는 조금 더 생경하실 텐데 음. 리메드가 이제 뭐냐면 쉽게 말씀드리면 그이 여러분들도 이제 그뭐 어깨가 아프시거나 뭐 허리가 아프셔가지고 음. 이런 그 재활의학과라든가 뭐 이런 정형외과 하셔 치료받으실 수 있, 있, 있을 텐데 여기서 오면 요새 이제 그뭐 딱딱 때리는 고주파 치료 같은 걸 해요. 네네네네. 이제 이런 기기를 이제 개발을 하는 데가 리메드입니다. 아... 이뿐만 아니라 신경에 이제 자극을 줘서 뭔가 이제 그 통증을 완화시킨다거나 네. 더 나아가서는 이제 이게 단순히 무슨 이런 그 육체적인 것뿐만 아니라 정신적인 부분들. 그러니까 어... 뭐 뇌신경에다 자극을 해서 그 신경 치료. 그러니까 정신과 적인니까 이게 두경부. 그렇죠. 머리에다가 예. 이렇게 뭐를 우리 왜 맞습니다. 영화 보면은 뭐죠? 헐크라는 거 아예 <웃음> 물론 이제 용 그거 다르죠. 거기에 뭐 예, 예. 방사선이나 예. 알파를 예. 쬐는 거로 예. 나오지만 요 리메드도 보면 그런 그런 거죠. 그러니까 뭐 만성 통증이라든가 네. 뭐 두통 그리고 네. 또 이제 우울증 치료 효과까지 이제 FDA 그런 이제 지금 그렇죠. 신청을 해놓은 상태에서 네, 맞습니다. 이거 갖다 이제 FDA에다가 지금 어. 품목화를 신청해 놓은 상황이기 때문에 그러니까 네. 뭐 이런 회사들은 상당히 좀 어떻게 보면 시장에 좀덜 알려져 있는데 네. 어떻게 보면 지금 이런 시장에서는 조금 더 부각이 될수 있는 저도 사실 메가 CS 쪽에 조금 더 이제 무게를 두, 두고 싶습니다만은 네. 사실 리메드는 너무 좀 생경하신 종목일 어. 것 같아요. 제가 좀 간단하게 지금 좀 어, 소개를 해드리는 거고 제가 좀 이런 신선한 건잘 뽑아왔네요. <웃음> 이런 종목들이 네. 그러니까 최근에 그 리메, 리메드 같은 경우는 거래가 너무 안 되다 보니까 주가가 좀 많이 흘러내렸어요. 사실 그래서 사실 지금 주가는 굉장히 좀이 리메드는 뭐 이번에 이제 이익도 영업이익도 괜찮은 이제 그런 실적이 나올 것으로 전망이 되기 때문에 네. 이런 부분에 감안한다면 충분히 좀 이런 종목들에 좀 관심을 가져 보셔도 되지 않겠는가라는 음... 그런 말씀드릴 수가 있을 것 같네요. 뭐, 아, 참사를 하기 좀... 저 기업은 좀 그렇고 저기 어, 네 개미 매니저는 저기다 혹시 참가를 조금 참가를 좀 해보면 어제 제가 알 서포트라는 회사 음. 말씀을 좀 드렸잖아요 네. 되게 아쉬웠어요 어. 메가 ICS 할걸 <웃음> 자리가 비슷하다고 지난주에 제가 비교를 한번 해드렸었는데 네, 그러니까, 네. 어제 메가 ICS가 네. 거의 뭐 15% 가까이 강하게 좀 올라왔고 음. 알 서포트도 뭐 장중에 한 5~6% 정도 오르긴 했는데 음. 괜찮아요 뭐 오늘은 또알 서포트가 조금 더 강하게 올라갈 수도 있을 것 같은데 어저께 뭐 수급이 기관 외국인들 수급이 조금 이제 붙어준 것 같아요. 같은데 네. 메가 CS 그리고 알 서포트는 대표적인 이제 코로나19 확산과 관련된 이제 수혜주 음. 이렇게 이제 딱 생각을 하시고 추가를 해보면 될것 같고 그리고 이제 메가 CS 하고 이제 직접적으로 좀 대응을 할수 있을 만한 종목을 한번 찾아보니까 GH 신소재라는 종목이 있어요. 약간 오. 조금 작은 종목이긴 한데 네. 새로운 기업이네요. 네, 요 회사도 GH 네, 신소재. GH 신소재. 음. 요 회사도 이제 음악 변동과 관련된 이제 이슈가 좀 부각이 되면서 네. 우리나라에서 이제 2차 팬데믹 우려가 있었던 이제 8월 달에 그야말로 뭐 대시세가 한번 분출이 좀 됐었던 종목인데 차트를 보면 뭐 4,000원대부터 11,000원대까지 수직 상승이 한번 됐다가 가격 조정이 이제 거의 다 들어왔거든요. 5,000원까지 이제 조정을 좀 받은 자리이기 때문에 요런 종목은 절대 여러분들 뭐큰 욕심 부리지 마시고 한 10% 내외 정도 트레이딩 한다라고 생각하시고 단기적으로 이제 워낙 과하게 이제 주가 가 조정을 좀 받았기 때문에 반발 매수를 이용해서 뭐한 6천 원 정도 근처까지 튀어 올라간다면은 그냥 차익을 딱 챙겨버리는 그런 전략으로 이제 대응을 하시면 될것 같거든요. 워낙 이제 낙폭이 좀 컸었고 메가 CS라든지 알 서포트 같은 이런 종목들이 이제 관심을 받게 된다면 그리고 우리나라는 뭐 지금 코로나19 상황이 그래도 어느 정도는 통제가 좀 되고 있지만 미국하고 유럽은 거의 지금 통제 불능의 상황으로 지금. 가고 있는 추세이기 때문에 그래서 네. 그런 것과 관련해서 약간 시장을 조금 이길 수 있는 그런 이제 종목이 될수 있으니까요. 뭐 GH 신소재도 조금 추가를 해가지고 트레이딩 관점으로 한번 보시면 좋겠습니다. 그래요. 하여튼 오늘 좀 이게 새로울 수 있는 어 낯선다 저런 기업도 있었구나라고 하시는 분들도 분명히 있으실 텐데 네, 그런 기업들 남이 지금 잘안 보는 그런 기업들로 한번 접근을 해봤고요. 어, 김혜민 의원 오늘 또 네. 오늘 수요일, 수요일이라서, 수요일이라서 또 무료 방송이었거든요. 네. 오늘 뭐 코스닥 시장 어제 이제 조금 살아났는데 오늘 790선 조금 넘어가 줬으면 좋겠다라는 개인적인 바램을 네. 말씀을 좀 드리면서 시장 대응 잘 하시고요. 저는 또 내일 아침에 인사드리면서 내일 또장 끝나고 나서 음. 무료 온라인 공개 방송도 따로 준비를 하겠습니다. 알겠습니다. 김명민 매니저였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.